爸爸！哎呦，我的宝贝女儿！爸爸，我好想你啊！哥，郡主，一，哎呀，爸爸好想你啊！治安乖不乖啊？啊？嗯，治安，爸爸累了一天了，你让爸爸早点休息吧。不，我不要，我就要陪爸爸嘛。好，治安，爸爸今天晚上陪你睡觉，讲很多故事给你听，好不好？好好，我就知道爸爸最疼我了。不像有些人一天到晚总欺负我啊！怎么了？有人欺负你了？哎呦，君兰呐、啊，在这个家啊，只有别人欺负我，哪有我欺负别人呢？你不要听小孩胡说。二妈，哎，晚安。姐夫，志然说的不是姨娘，他是说丁老师。哦，就是你提到的那个新来的家庭教师。对啊，对啊，那个新老师好凶，他打。治安骂治安，逼我写字，还不让我吃饭。哎呀，爸爸，你可不要跟他站在一边欺负我，你要把那个凶女人赶出去，要不我会被他整死的。别听治安胡说，丁老师很认真的，难免会处罚治安。是啊，姐夫，丁老师是我见过的最认真教学，也最诚心教导治安的老师。你呀、啊，等一下见到他就知道了。如果这个老师真的有你们说的那么好，我还真想见见他。哎呀，爸爸。你一定要把那个凶女人赶走！你就这么淘气啊？啊、哎，丁老师回来了，哥。这位就是丁老师。谁准许你来康家？请马上离开。我很抱歉，汤家不适合你。郡主，你告诉账房，把薪资结清给丁老师，再给他一份优厚的遣散费，请他明天就离开汤家。就对你产生这么大的误会，居然还要解聘你，我我向你道歉。你干嘛要道歉？这又不是你的错，这是我自己的事，应该我自己想办法处理。但是我哥真的很奇怪，他一向谦和有礼，我从来没有见过他发这么大的脾气。他到底是怎么了？也许他认为。我不适合当治安的老师吧？啊，对了，郡主，你能不能帮我一个忙？可以。好。我可以进来吗？姐夫。一，我累了。有什么事，明天再谈。丁老师，哥，丁老师想跟你谈一谈，他在外面呢。该说的我都说了，没什么好谈的。大少爷，我知道，你可能对我有些误会。所以，我一定要亲自来向你解释清楚。如果你不见我的话，我就一直站在这儿，直到你肯出来见我为止。那就请丁老师一个人进来吧。依依君主，你们先离开。
，一一郡主，你们快离开吧。这样，为什么要来？为何不遵守承诺？你答应过我，你不可以这样做。我不管你高不高兴，愿不愿意，反正我已经来了，你就不能赶我走。你知道我想要什么？我什么都给不起，除了钱，还是钱。我已经准备了一笔钱，你拿了钱，赶快离开汤家，我不想引起任何事端。可除了钱，我什么都想要。为了钱，我牺牲的还不够多吗？丁香，不要叫我丁香。我现在是丁老师，一个在你眼里不配教治安的低贱的家庭教师。如果除了钱，你什么都给不起，那你就答应我，让我在汤家继续待一年，因为我一定要教好治安，我才会罢休的。一不小心会造成对唐家无法弥补的大伤害，大少爷，我想你是理解错了吧？我在这儿不是请求你的同意，我是在威胁你，你听不出来吗？如果你再赶我走，我就把你的秘密全部都揭露出来，到时候玉石俱焚，我们两个就一起下地狱吧。条件是一年的时间，到时候不管有没有叫好治安，我都会离开。我相信你是不会拒绝的。因为你不想把我们两个都逼上绝路，那在这一年里，我们就好好相处吧。老师，弟兄怎么样？没事了，大少爷终于同意让我留下来了。啊、我好说歹说，向他解释为什么对治安这么严厉，他一下子就被说通了。虽然他爱女心切，可他毕竟是见过大世面的人，他终于明白我为什么要这样做。他还说，让我先试教一年，如果教得好的话，还说给我加薪呢。真的。那太好了，我也不知道我哥今天为什么会这样。迪香，你是怎么说服我哥的？你太有办法了。我哪有什么办法呀？多亏你们俩帮忙，谢谢你们这么支持我，要不然他也不会这么快就改变主意。不过这件事还真奇怪，刚刚姐夫还一直要丁老师离开，现在却愿意聘用一年，这转变未免也太大了。哎呀，这有什么好奇怪的？我哥误听了芷安的话，做出了错误的判断，及时修正错误罢了，对不对？嗯、呃，丁老师
我看今天折腾了一天，你也累了，你好好休息吧。君主，我们先走吧。嗯。青青，有时候我总觉得自己太残忍。是不是应该放手，让你早点离开？但有时候我又期待奇迹的发生，可以看到你健健康康站在我的面前，让我们回到过去，幸福快乐的日子。青青，老天爷对我的惩罚开始了，你一定要帮助我，一定要帮助我，我不能够失去止安。你经营唐巨祥这么久，一直是稳扎稳打，妈都看在眼里。放手去做，妈相信你。嗯，至于亲家那儿，我知道该怎么做。嗯，儿子，不要老是关心外头的事，家里的事也要照应照应啊。妈，家里最近发生什么事了吗？就是你跟姨姨的事啊，我答应姨姨，让你们俩尽快成亲。妈，青青是我的妻子，虽然她昏迷十年，但我不会放弃她。没有人说要你放弃她呀。我们汤家需要姨姨，姨姨也需要个名分。你知道吗？青青在床上躺了多少年，姨姨就忙了多少年。难道你要她老死都没个名分吗？姨姨是我的小姨子，我一直把她当成亲妹妹来看待。姨姨在我们家这么多年，我早就把她当成是汤家的一份子了。如果有好对象，我一定把姨姨从汤家风风光光的嫁出去。可是姨姨喜欢的是你，她想嫁的是你呀、啊，妈。可能是我让姨姨产生了误解，我一直都把姨姨当成是自己亲妹妹看待，从没非分之想。我想找个时间跟他解释清楚，我会让他明白，他就是我的妹妹，我会代替晴晴照顾他一辈子。儿子，你知道吗？姨姨真的是非常非常的爱你。妈观察了他很久，这几年他在我们汤家忙上忙下，为的是什么？就是要让你看到他可以做你的贤妻良母的。依依这孩子聪明乖巧，是个难得一见的好女孩啊！哼，妈，就是因为依依是个好女孩，更不能委屈她做小啊。可，她都不在乎，你在乎什么呢？这是、哎、妈，这事儿你就别烦心了，我会处理的。可是，好了，妈，晚安，你早点休息，时候也不早了啊。哎呀，你也早点歇着啊。哎。早，哎，治安呢？哦，对了，大少爷在家的时候，治安都会跟大少爷在一起吃早餐，不会进书房的，所以我只带了一份过来。啊，我知道了，谢谢啊。
吗？来来，姐夫，来，这是你最爱吃的小笼包，趁热吃。咦，谢谢啊。哎，爸爸，我爱吃小笼包，你喂给我吃好不好？你已经吃了那么多，还吃得下？好，好，好，爸爸喂。来来来，丁老师，你吃过了吗？要不要坐下一起吃？谢谢，我已经吃过了。芷安，你吃完早饭了吗？上课时间到了，跟老师一块去上课吧。我不要，好不容易见到爸爸了，什么事都没有比陪爸爸重要。啊，丁老师，能不能破个例？君兰难得在家吃早饭，让她陪陪她爸爸，放半天假，行吗？大太太，治安这两天学习刚好有点起色了，如果不按进度进行的话。我怕还得重新开始。再说了，如果养成这种懒散的学习习惯，他整个人会松懈的，这样对他很不好。不好意思，我必须带他去上课。呃，詹，走，跟老师去上课，去上课。你你干嘛？乖，听话。去，爸爸，放掉。听话，听话，詹。你该上课去了。丁老师。有话好好说，别那么粗鲁，会吓到孩子的。大少爷，我这不是粗鲁，我这是严格。只然他还小，慢慢教。慢慢教。你知道，你对他的溺爱，就是阻碍他学习的最大因素。只然现在已经八岁了，可到今天为止，他还不会读书，也不识字。难道你希望他长大以后变成一个文盲吗？只然。只要我当你老师一天，你就必须跟我去上课。走，我们去书房，快走！爸爸，走，芷安，救我！别闹了，不去，我不去，不听话，别闹了，别闹了，芷安，别闹了，跟我走，爸爸，去上课。丁老师，你先回去吧。芷安，我劝劝他。子安，待会儿上课要听老师的话，知道吗？乖。哎，丁老师，我希望你对子安好一点。有些举动应该适可而止，不要这么冷酷。子安他从小就缺乏母爱，我又不常在家，所以这孩子有点任性。但子安的本质是好的。我希望你多付出一点耐心和体谅，大少爷。我所做的一切，都是为了我的学生。我会有分寸的。再说了，其实你心里明明知道，我是绝对不会伤害他的。去上课了，哎呀，老师，钥匙不见了，你要帮我上课，你进来呀。好，那我进来。你要是再不出来。我可真的要进去了，哼，哒哒哒。
とどどどどど是啊，是这样的，新总管，我一大早过来，看见兰花园的门坏了，所以我让小戴赶紧去通报你一声，请你们把这门卸下来吧。啊，卸下来？那那就卸下来吧。啊，是。哎呀，这地方啊，可是大少爷最在意的园子了，连我们都不能随便进的，现在弄成这个样子。大少爷回来，我怎么向他交代呀？趁大少爷回来之前，我想还是赶快把它修好吧。哎，千万不要！你想啊，这兰花园是大少爷的最爱，这里的一砖一瓦，想必他都很在乎的。你没征求过他的意见，就把新门换上，万一他回来不高兴怎么办呢？我觉得呀，还是等大少爷回来之后，征求过他的同意，再换新门比较妥当。你觉得呢？丁老师说的在理，那就听您的。嗯，芷安，现在可以跟我回去上课了吧？他来这里。姐夫，我真的要谢谢丁老师，劈开这扇门，像这样走到你心里面。一，姐夫，伯母都跟你说了吧？我真的好开心，终于可以名正言顺照顾你，关心你。再也不怕别人说闲话了。依依，这几天我都在忙我爸的事，没法跟你聊天。但我妈可能误会了，我们是不可能的。不可能？你这是什么意思啊？你是晴晴的妹妹，就是我的妹妹。我保护你，照顾你，这一切都是应该的。我们之间是兄妹之情。兄妹之情？依依。你在汤家这么多年，尽心尽力的管理汤家，我早就把你当成汤家的一份子，我也一直在帮你找好的婆家，只要有好的对象，姐夫一定把你风风光光的从汤家嫁出去。我不要，我不要嫁给别人，我只要嫁给姐夫。依依，你还年轻，你要追求自己的幸福，不能一辈子守在汤家，姐夫会一辈子保护你，因为我答应过晴晴，会让你幸福。你要了解，姐夫所做的一切都是为你好啊！我的幸福就是嫁给你，就是待在你身边。我不要当你妹妹，我只要做你的妻子。依依，如果你真的为我好的话，就请你娶我。依依，你别这样。姐夫，不要推开我。我等着这一天，你都不知道我花了多少心力和心血。
现在，就算是姐姐醒过来，我也不要把你让给姐姐了。我会跟姐姐说清楚。姐夫，请你接受我。放手。你知道你刚才在说什么吗？不可以这样做，晴晴是你姐姐。我不管姐夫怎么想，我会等你的，我会等到你愿意爱我的那一天为止，我不会放弃的。哎，丁老师。啊，你怎么了？啊，呃，小戴，嗯，嗯，我一直在找芷安，你知道他在哪儿吗？嗯，他在大少爷的房间。啊，谢谢啊。嗯、不用推了。门锁上打不开的。治安在里面睡觉，他昨晚熬夜发泄没睡好，今天想请个假，你就让他好好的休息一天。不行，我昨晚已经跟你说的很清楚了，我的学生该怎么教，我自有分寸，请你不要再插手了。你对一个八岁的小孩太严厉了，偶尔该给他放松一下，给他一点温暖，他会更听你的话。毕竟他是一个善良可爱的孩子。可你知道，你眼里这个善良可爱的孩子，他做了什么坏事吗？我带你去看看吧。你说她是小姐，她浑身上下哪有一点小姐的样子啊？粗鲁、野蛮，还不识字。跟我们这些下人有什么不同的？不一样的，只有他是大少爷的女儿，他更养尊处优。他要是出生在平常人家，哪能这么无忧无虑的？我真怀疑他是不是大少爷的女儿。我看是个抱回来的野种吧，保准不是大少爷的亲骨肉。听到了吧？哎，好了，不说了，干活。这就是家里人对芷安的评价。我真不知道芷安在家里人眼中是如此的不堪。我真的太失职，没有尽到一个做父亲的责任。你也不用太自责，其实你做的已经很好了，只是你工作太忙，没有时间去发掘更多的问题。再加上你对孩子很溺爱，才会让他变成现在这个样子。但是没关系，因为我有信心教好他。就像你所说的。他只是暂时的迷路了，找不到方向。你把他交给我，你放心，我一定会把他教好的。伯母，哎，来喝点生菊茶吧。好，我帮你。哎，哎啊,啊，对不起啊，我不是故意的。没事，没事，没事，我自己来吧。嗯，怎么了？今儿茶怎么这么苦啊？没放蜂蜜吗？啊，对不起，是我太粗心了，我再替你泡一杯吧。哦，不用了，喝这个就行了。妈，哎，早安，我要出门了，有没有什么事情要交代？没事儿，路上小心啊。哎，姐夫。今天晚上你早点回来吧，我炖了人参鸡汤给你喝。依依，你为了我们汤家上下已经这么劳累，这种琐事就不要再麻烦自己了。只要能为你做点什么，我都觉得值得。啊，妈，我出门了。好。嗯
我只能眼睁睁的看着他跟我保持距离，看着他没有把我放在心上，看着他一点都不懂我的真心真意。哎呀，不会的，依依，君兰一直都把你放在心上，我们全家人也都没拿你当外人看。伯母，我已经没有办法再控制我对姐夫的感情了。我真的，我真的快受不了了！你帮帮我，帮帮我好不好？会的，会的，伯母一定会帮你的，你放心好了，伯母会为你做主的啊，好吧。是件很幸福的事啊，你可以学到很多东西。你之前浪费了太多的时间，所以你要更加抓紧时间学习才对啊。跟你上课才浪费时间，害我不能玩，更不能陪爸爸。可你现在不抓紧时间，就更没有时间学习了。我们走吧。你走就好，我要留下来等爸爸。我告诉你啊，任性对我是没有用的。走。我要带他去上课，你给我走。费时间了，赶紧上课。我们这堂课呢，还是学习画画识字。来，拿好笔。少爷，你衣服怎么了？老样子，习惯就好了。丁老师，我从来没有看过哪个老师对学生这么有耐心和毅力。我好担心你会不会太累啊？谢谢二少爷的关心，我没事。你应该找个时间轻松一下，顺便呢，帮我一个小忙。
。呃，这不是话剧票吗？雷雨这出话剧啊，特别棒，在日本公演引起了轰动，所以我想礼拜天呢，请丁老师陪我看个话剧，顺便指导一下我这个学生。那为什么要请我啊？你不是学艺术的吗？啊，我保证，我一定会听丁老师的话，不会惹老师生气的。可是我……可是如果你不去的话，我也不想一个人孤零零的去。那要是我不看的话，我会很后悔的。所以。既然都这么说了，那好吧。好，就这么说定了。礼拜天不见不散。嗯。<笑>啊，长妈，我来吧。啊，好，那就麻烦您了，于小姐，我先出去了。姐，我知道你最怕黑了，我帮你把蜡烛点上。嗯。爸爸。这是金竹陪我买的衣服，好不好看啊？好看，好看，什么衣服啊？穿在你身上都好看。<笑>金竹，那你说好不好看？挺好看的。真的吗？嗯。那这个礼拜天你再陪我去买几套好不好？礼拜天我有事啊。你能有什么事儿啊我？我答应我大哥了啊。汤就想有你哥在就行了，你凑什么热闹啊？哎呀，我不管嘛，你陪我去逛街嘛。珊珊，这男人嘛，本来就要忙于事业的，不能成天玩乐。你别为难君主了啊！好了好了，我知道了，不勉强你就是了。哎，君主啊，你哥哥最近在忙什么？我哥最近都加班加到挺晚才回家。听他说要把汤巨祥改头换面，其他的也没听他说。啊、哦，爸，那我先回去了。好，哎，哎，你哥都可以很晚回家。你干嘛那么着急啊？搞得像有什么人在等你似的。哎呀，别瞎猜了，我就是希望回家吃饭啊。爸，那我走了。嗯，哎。君主，那我过几天再约你啊。哎呀，搞什么嘛？搞得好像我逼他陪我逛街似的。我又不是约不到人。秦飞，这周你陪我逛街。哎，你，好了，礼拜天你就陪珊珊逛街吧，我没什么事儿啊。啊，这个你看一下，嗯，老板，汤君兰合作厂商的调查报告，嗯，把这些厂商的底细都给我查清楚，尽快给我汇报。是，我马上去办。志安，还在生爸爸的气呢。你看，爸爸给你买了喜欢的巧克力呢。谢谢，不生爸爸气了。哎，志安，姐夫，志安怎么会生你的气呢？他爱你都来不及了，他现在啊，只是小孩子脾气而已。啊，对了，那银耳莲子汤是我炖给你补元气用的，快点喝吧。咦，谢谢。妈，爸，我有件事要跟你们商量一下。汤巨祥，我打算改头换面，开一家精品店。什么？开精品店？不是开百货公司吗？二妈，现在局势不好，开百货公司投资成本大，风险太高。我不能拿汤巨祥的基业来做赌注。我跟秦伯父也商量过了，精品店只要开得好，一步一步慢慢来，一样会赚大钱。亲家会不会不高兴啊？哦，对对对对对，而且亲家根本就是给我们一条财路嘛。更何况开百货公司挺好的，每天人山人海，人来人往，好多人买东西，赚好多钱。主要就是啊，跟亲家一起做生意，这样才可以赚到大钱嘛。你不要忘了，人家亲家还救过你爸爸呢。你不要忘恩负义哦，不给人家面子，到时候得罪人家，你可担当不起哦。生意上的事，什么时候轮到你开口了？哎呦，大姐啊，这个生意连我都明白了，君兰没有理由看不清楚啊。君兰自有主张，你少说两句吧
。哎呦，大姐，这话可不能这么说。我们家君竹还要娶珊珊呢，到时候关系弄得不好的话，那亲家一定没有什么好脸给君竹看的。那万一他们要退婚的话，那怎么办呢？我们家君竹，哼，这次该我报仇了。该放哪儿好呢？这个坏女人回来，必会给我准备教材。嘿嘿，送给你了，坏女人。一样东西啊！这个坏女人写这么多信干什么？给谁的呀？怎么都没寄出去呢？哼！我倒要看看她有什么秘密。原来，原来还有这么多的字，我还不认识。看不明白这个坏女人到底写什么。治安什么什么的，治安什么什么的。哦，这个坏女人一定在骂我。哼，平时骂的还不够，还要写信骂我。哼，我就不相信我整不到你。哼，治安，你在干什么？怎么乱翻我的东西呢？翻了又怎么样？反正我全都知道了。你全都知道了，你知道什么了？志安，志安，你听我说，没什么好说的了。看你这么紧张，我就知道我没猜错。别以为你想什么我就不知道。告诉你，我不会原谅你的。志安，你听我跟你解释。你在信中骂了我几次，我都记下来了。你骂我一次，我就报一次仇。我骂你，在信里你写了许多我的名字，不是骂我，难道是想我、夸我？想想也不会。今天我是来告诉你，我决定不靠我爸，来一场和你的公平决斗。哼，这画的是什么呀？这叫下战书，我常常听大人们讲。今天我也要和你下战书。我告诉你，你最好心里有准备，因为我一定会赢的。小东西，你可以安息了。有这么多美丽的兰花陪着你，希望你的灵魂能得到救赎。
呃，对不起，我知道这个地方不能随便进来的，我马上就走。丁老师，我还真不知道，兰花可以让灵魂得到救赎。是啊，兰花的气质高雅，能令人去除世俗之气，能够去掉世上所有肮脏和污吏的东西。我想，这只小老鼠，在这么美的环境当中，一定会得到安息的。这只老鼠是止安的杰作，不止这只老鼠，还有这个。哼，这是止安，这是你，中间还有个字，什么意思啊？这是战书。他正是向我宣战，而且很有骨气的告诉我说，他不靠爸爸也能把我赶走。我接受了他的挑战。<笑>这小孩子古灵精怪的，他到底像什么？想不到二少爷是这么多愁善感的人。一出话剧让你沉重不少。这出话剧实在太凄美了，悲剧已经潜藏在每一句台词里了，直到最后一声雷雨声中才爆发出来。上一代人所种下的恶因，才会有不伦恋的恶果。大家族的丑陋和伪善，只有雷雨能够洗净。<笑>难道这就是因果报应？不，是残忍。人无法摆脱宿命，就像现在一口黑暗的井里一样，无论怎么呼嚎，也逃不出去。你怎么这么悲观啊？我没有悲观呢、啊，我说的是事实啊。看来我真找对人看话剧了。哎，你知道我最喜欢里面哪句台词吗？嗯，哪句啊？我希望我今天变成火山的口，热烈烈的冒一次。我什么都准备好了，来吧。来吧，叫我失望的人，叫我妒忌的人，我等着你们呢，我在这儿等着你们呢。怎么样，我演的？我觉得你演的还不错，呃。你把台词说的很有感情，我觉得你真的很有天赋。真的，你注意到我刚刚那个表情了吗？就是那种由内而外的表演方式。我练了很久，不比那帮演话剧的差。你是第一个夸我演的好的人，我好高兴啊！以前没有人这么说过吗？没有，你是第一个。丁香，我真的很想演戏，就像刚才那样，把震撼人心的台词传达出去，用我的生命传达。不只要感动人们，而是要证明我存在的价值。每个人都在逼我去做生意，可是我不是那块料，我不喜欢，就算做了也不会开心。我只有在演戏的时候才可以找到自我。可是没人懂我。我能明白，其实做自己想做的事，是一件最幸福的事情。以前。我也是这么想，不过，不过现在不行了。我不像你，你可以坚持你的理想。谢谢你，终于有人支持我了。我一定会朝着我的梦想前进，不会辜负你的希望的，丁香。谢谢你。哎，珊珊，你怎么来了？你来干什么？你请坐吧，小姐。丁老师，今天真是谢谢你，替我陪君主去看话剧。啊，珊珊小姐这么善解人意，二少爷。你真的很有福气
，你真是太夸奖我了。我们家君主喜欢又温柔又善良的女人，我还怕自己做的不够好，让别的女人把她给抢走了怎么办？<笑>